Esse ar seco e poluído das queimadas tem um potencial de provocar doenças graves, como câncer de pulmão e síndrome respiratória aguda, problemas que podem levar à morte. Esse é o resultado de uma pesquisa feita na USP de Ribeirão Preto. Andréia é mãe de gêmeas e mudou a rotina com as crianças por causa do tempo seco. Nós estamos colocando toalha molhada no quarto, umidificador, bacia com água também, é preciso. O ar seco e poluído também preocupa o Jax. Ele conta que os problemas respiratórios pioraram. Já tive asma, bronquite e isso foi piorando com o passar do tempo. Desde o fim de julho, não há chuva considerável em Ribeirão Preto. As queimadas e incêndios frequentes são outro agravante. Os efeitos para a saúde a longo prazo podem ser devastadores, segundo estudos feitos na USP. A qualidade do ar em Ribeirão Preto está pior do que a gente imagina. Pesquisadoras aqui da USP descobriram que a nossa atmosfera nunca esteve tão carregada de partículas com potencial cancerígeno por causa da seca prolongada e das queimadas. A análise dessas partículas faz parte do doutorado em Química da Caroline. Ela faz coletas de amostras desde 2019. Nesta aqui, dá para ver a diferença entre o filtro branco, sem uso, e o mais escuro, colocado antes em um coletor que fica ao ar livre. Eu foco principalmente nos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. A gente chama ele de HPAs. E esses compostos eles têm potencial cancerígeno também. Então é isso que eu estou avaliando no meu estudo. Foram observadas 30 amostras em três anos, sete entre os últimos meses de agosto e setembro. O material coletado passa por extração e análise em laboratório. O estudo avalia o efeito dessas partículas em células de fígado humano. Eu passo ele dessa partícula para um líquido e aí eu coloco esse líquido é, no meio das células. E aí eu vejo o que, que acontece com as células. Então, eu já é, verifiquei em estudos preliminares né, que houve morte celular depois de 72 horas de exposição e também houve dano no DNA dessas células depois de 4 horas de exposição. A professora que orienta o trabalho diz que no ano passado os resultados mostraram um risco 19 vezes maior de desenvolver câncer de pulmão. A expectativa é de que com as amostras de 2021 esse número seja ainda maior. Isso indica que o quê? Que cerca de 100, se 100 mil habitantes de Ribeirão Preto tiveram a mesma exposição ao ar, 170 pessoas têm um risco maior de adquirir câncer. Como esses, essas partículas estão ricas nesses HPAs que têm potencial cancerígeno, e essas partículas têm origem na queima de vegetação, nós estamos queimando vegetação. Então, a gente está esperando que esse índice seja igual ou até pior. Ainda não é possível afirmar que o ar que respiramos hoje provoca câncer. São indícios. Mas a Caroline vai investigar um pouco mais sobre isso na segunda etapa da pesquisa fora do Brasil. Vou fazer um doutorado sanduíche em Estocolmo, na Suécia. E lá eu vou avaliar de novo o dano do DNA e também avaliar como que a célula responde a esse dano. Né, Para poder avaliar e depois o que, que vai acontecer com esse dano, se ele vai virar uma mutação ou não, se vai dar início a um câncer ou não. Então, eu vou aprofundar o meu estudo agora. Esta médica pneumologista, também da USP, confirma o potencial nocivo do ar seco e sujo e faz um alerta. A fumaça que respiramos ultimamente pode causar síndrome respiratória aguda, condição que leva muitos pacientes à morte, além de outros perigos. Está queimando do lado de casa ou está passando numa estrada com carro e tem muita fumaça, evite esses locais. Tá? A fumaça é tóxica. Né? O monóxido de carbono que é produzido na queima de substâncias ela é tóxica e a pessoa não percebe que está sendo intoxicada. Ela tem um pouco de falta de ar e ela perde a consciência. Né? Uma vez que ela perde a consciência, ela tem um alto risco de morte. Só mesmo a chuva pode trazer uma atmosfera mais limpa. Jax faz seu pedido aos céus todos os dias para conseguir respirar fundo sem medo. O ar que a gente precisa para sobreviver pode muitas vezes estar tá causando o pior para a gente.